aclarar que esto es un trabajo, como usted lo decía, de mitigar, de disminuir el riesgo de contaminación o el riesgo de que se puedan contagiar de este virus. Pero aún así, si la gente no aguarda la cuarentena, va a haber un contagio de persona a persona. Entonces necesitamos el apoyo de todos. Nos alegra mucho que ya el gobierno municipal haya hecho las gestiones, que ya, por ejemplo, San José tenga todas las restricciones para ingresos, se está controlando, se está desinfectando vehículos. Bueno, son un ejemplo, ¿no? Para nosotros San José es un ejemplo y las pruebas están, no, no tienen, gracias a Dios, también un, un, ningún contaminado, eso es bueno. Excelente, la verdad que felicitaba yo a las autoridades ahora temprano porque se ve que aquí hay una cuarentena total, se ve que toda la gente está cumpliendo a cabalidad. La verdad que el control es muy bueno, es uno de los municipios donde nos han, eh, hemos recibido esos, esos controles, lo hacemos de muy, buena, de muy buena actitud todos porque la verdad que es para el beneficio de todos y quiero felicitar nuevamente a la ciudadanía aquí de, de San José porque la cuarentena se está llevando con total éxito. ¿no? Hoy nos toca la chiquitanía, trabajar y en particular para el gobierno municipal de San José de Chiquitos verdaderamente al, al día de hoy es un, un, un buen logro que no se reporte ninguna persona contagiada. Las medidas que se han tomado en el país nos colocan en un sitial, eh, si bien es cierto, no nos ha eximido de tener contagios, pero sí nos han permitido tener una menor cantidad de contagios que inclusive países vecinos y, eh, y los datos estadísticos a nivel Latinoamérica. Y por supuesto en el caso del municipio de San José de Chiquito, definitivamente eh, los resultados a la fecha eh, muestran que han, se han tomado buenas medidas, ¿no? Entonces las medidas de, eh, de prevención, de aislamiento, ¿no? de cierre de ingresos, eh, los controles sanitarios, son medidas adecuadas. Nuestra vida es aquí en la zona de San José, entonces por eso somos San José Sanos. Y eh, entonces si hay uno que va a afectar, todo va a afectar. Entonces, en la guerra contra el coronavirus y todo está en la guerra. Y nosotros queremos que apo apoyar donde podemos. Entonces, nosotros es nuestra obligación para hacer una, una bendición para todo el pueblo. Es un trabajo que lo tiene planificado el COE municipal. Eh, de ahí del COE salen eh, las estrategias y recomendaciones a seguir para el tratamiento que se le tiene que dar al territorio municipal referente a... a a evitar que el virus del COVID entre a San José. En realidad hay más de 25 puntos identificados donde en forma coordinada eh, el equipo de apoyo también que se ha conformado entre su gobernación y municipio eh, realizarán este, esa desinfección. Aquí corresponde también agradecer a una contraparte institucional de San José Chiquito. Hay que destacar también el trabajo disciplinado que hace San José. Venimos trabajando con el tema de desinfección de las calles y avenida de todo el área urbana de nuestro municipio, ¿no? Como es de conocimiento ya de la población, este, se han hecho gestiones a nivel de departamental, municipal, con algunos empresarios privados. La verdad es que es un trabajo muy importante porque creemos que esto también ayuda, la, la desinfección de las calles y avenidas, ayuda también a que este virus, que por ahora, gracias a Dios, no ha llegado a nuestro municipio, este, no se propague, ¿no? Ese es el trabajo que venimos haciendo. Todas las acciones que sean necesarias en el tema de prevenir que este virus llegue a San José Chiquito, se, se hará el esfuerzo para que no llegue.